believe I must be one of those people who has a, a slow metabolism. I, I've tried every diet under the sun over the years. Nothing seems to have worked. Эта британская актриса была не преклонна в своей вере в том, что она ест очень мало. Она записывала свои продукты, она считала калории. У нее выходило в день 1100 килокалорий. Исследователи взяли и посчитали ее рацион, отследили за ней и выяснили, что на самом деле она ела 3000 калорий. Когда она узнала об этом, это повергло ее в настоящий шок. Wow, когда она начала записывать строго и точно свое потребление пищи, она все равно ошибалась на 43%, даже когда вела дневник питания. Вернемся на несколько тысяч лет назад. Еда не была так доступна, как сейчас. Не было ресторанов, где вы можете зайти и сразу купить калорийную бомбу в 2-3 тысячи калорий. Раньше для того, чтобы добыть еду, нужно было выйти и добыть ее. Гипервкусная еда – это особый термин, который объясняет сочетание белков, жиров и углеводов в том количестве, чтобы они приносили максимальное удовольствие. Если проще, на вкус – офигенно. И пока средства массовой информации демонизируют сахар, рассказывая о том, что он приводит к зависимости, либо пугают страшными последствиями от таких диет, вспомните, наедались ли вы когда-нибудь столовым сахаром? И почему вы не едите его каждый день, если это такой злой наркотик? В точку. Важно сочетание белков, жиров и сахаров в самом продукте, что делает его гипервкусным. Когда вы заходите в ресторан, скорее всего, вы получите скрытые калории. Масла, сахар, различные маринады, которые используются для приготовления вкусных и полезных здоровых продуктов, как правило, шеф-поваром не оцениваются и не рассчитываются. Шеф-повару все равно до вашей фигуры. Его волнует лишь вкус. Но калории суммируются вне зависимости от того, как мы к ним относимся. Исследователь в области питания Йони Фридхоф рекомендует э, добавлять около 40% э, к среднему количеству энергии в продукте, который вы получаете в ресторане, и 20% в среднем блюдам, в которых уже указана калорийность. Потому что рестораны тоже, как правило, считают неправильно. Это также касается различных доставок функционального питания или доставок питания для спортсменов, которые помогают вам похудеть. Но почему-то на таких диетах люди тоже не худеют. Друзья, всем привет! Это второй канал проекта CMT Научный подход. Здесь мы публикуем выжимки из основных роликов. Данный формат называется «По полочкам». Несколько минут по самым главным темам. Также на канале вы можете найти переводы зарубежных материалов в сфере доказательной медицины, различные курсы и много чего полезного. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если у вас есть предложение по новым роликам оставляйте их в комментариях к видео на YouTube.